గురించి చెప్పాలంటే నాలుగు తరాల వివరాలు ఇవ్వాలి నాలుగు దశాబ్దాల గురించి వివరిస్తే కానీ విశ్లేషణ చేయలేం నాలుగు దశాబ్దాల నుండి మొగ ఆధారం దూరమైన ఆ కుటుంబానికి ధైర్యం దూరం అవ్వలేదు వంద ఏళ్ళు వచ్చిన ఒంట్లో ఓపిక చావలేదన్న మాటలకు ఆ కుటుంబమే నిదర్శనం నలభై ఐదేళ్లకే పింఛన్ ఆశించే వారికి ఆ ఉద్రాలు ఓ సమాధానం శ్రమ ఏ జీవితం అంటారు పెద్దలు నిజంగా శ్రమించడమే తెలుసు ఈ కుటుంబానికి అసలు వీళ్ళ శ్రమ గురించి వివరించడం కన్నా మనం కళ్ళారా చూద్దాం ఈ శ్రమ ఎలా ఉంది వీళ్ళు కూడా ఈ చేనేతకి సంబంధించిన కుటుంబమే దాదాపు వందేళ్ల పైబడిన ఓ మహిళ కూడా ఇంకా శ్రమిస్తుందంటే అసలు ఏ విధంగా అభివర్ణించాలనేది ఆమె మాటల్లోతో వివరించే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ప్రస్తుతం ఇదొక చేనేతకి సంబంధించిన ఒక కుటుంబం ఇక్కడ దశాబ్దాల కాలం నుంచి ఇక్కడ ఏ అల్లికలు ఏ చిరల్లికలు కొనసాగుతున్నాయి ఇక్కడ మనం చిత్రంగా చెప్పుకోవాలి ప్రధాన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎన్నైతే ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే మగ్గం చూసామో కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఈ ప్రతి ఈ చక్కకు దాదాపు ఒక యాభై ఏళ్ళు ఉంటాయి ఈ చక్కకు వచ్చిన మేకుకు కూడా ఒక యాభై ఏళ్ళు ఉంటాయి అదే ఈ దీనికి పూర్తిగా సారాంశంగా చెప్పుకునే ఈ గుంటకి ఏదైతే ఈ గుంట ది అల్లికకు సంబంధించిన ఏదైతే ప్రధాన అంటే ఆపరేటింగ్ చేసే ఏదైతే కొంత ఉంటుందో ఈ కొంతకి దాదాపు అరవై నుంచి ఒక డెబ్బై ఏళ్ళ చరిత్ర ఉందని చెప్పాలి అప్పుడు ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఇది ఇప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది ఇక్కడ ఇంకో చాలా విచిత్రంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఒకే కుటుంబానికి సంబంధించిన నాలుగు తరాల వ్యక్తులు ఏ ఇదే దీన్ని ఈ వృత్తి మీద ఆధారపడి ఇంకా దాని మీదే కొనసాగుతుండడం చాలా విచిత్రంగా చెప్పాలి ఏదైతే ఇప్పుడున్న మనం ఇతర ఇతర ప్రాంతాల్లో చూసాము వాళ్ళ చెప్పే మాటలు ఏంటంటే మేము ఎటు శ్రమిస్తున్నాం మా పిల్లలకి ఇటువంటి దుస్థితి రాకూడదు అనే దాన్ని మార్చాలి అనే అభిప్రాయం అయితే చూసాం కానీ ఇక్కడ మాత్రం అలాంటి అభిప్రాయం లేదు ఇంకో ఒక దీనమైన మాట ఏం చెప్పాలంటే ఈ ఇంటికి కేవలం మహిళలదే పెద్ద అంటే ఈ ఈ ఇంట్లో పురుష వ్యక్తి అనేది ఎవరు లేరు అందరూ మహిళలే ఉన్నారు నాలుగు దశాబ్దాల చరిత్ర ఉన్న మహిళలు ఉన్నారు ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ ప్రధానంగా ఈ ముసలావిడ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ పెద్ద వైసామ ఈమ కూతురు ఆమ ఆమె కూతురు ఆమె ఆమె కూతురు మళ్ళీ ఇంకో చోట పనిచేసే పరిస్థితి అంటే ఇది ఇక్కడ నాలుగు తరాల వ్యక్తుల్ని మనం ఇక్కడే చూస్తున్నాం దాదాపు ఇప్పుడు మనం ఈ ఈ పెద్ద ఆమెతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అమ్మ ఏం పేరు నిది నా పేరు ఊషమ్మ ఎప్పుడు నుంచి చేస్తున్నావు ఇది ఇక్కడ నేను పన్నెండేళ్ల కాడి నుంచి చేసిన నా తల్లిదండ్రి ఉన్నంత వరకు కానీ నేర్పింది ఇదే పని నాకు చదువు గిదు లేదు నేను ఏం చదువుకున్నావు అసలు ఏం చదువుకోలా ఏం లేదు అప్పుడు ఎవరు చదివిచ్చిండ్రు ఆ కాలాన్ని ఎవరు బయటికి వెళ్ళని ఎక్కుండ్రు ఇంత పిల్లల్ని పని నేర్చాలే మన చాలా పని అని ఎంత వయసు ఉంటుంది నాకే ఇప్పుడు ఒక్కటి దాటింది నూరేండు దాటింది నూరేళ్ల నుంచి ఇదే పని చేస్తున్నావు ఇదే పని ఇదే పని నేను చేసేది ముగ్గు నేర్చి చదగాకపోయా ఇంకా ఇదే పని పెట్టిరి మా తమ్ముండు ఉండ్రి తమ్ముళ్ళు పోయి మా అందరు పోయి ఒక్కదాన్ని ఉండని ఇప్పుడు నాలుగు నాలుగు శతాబ్దాలు అంటే మీరు మీ కూతురు మీ కూతురు కూతురు ముగ్గురు ఇదే వృత్తిలో ఉండడం మీకు నిజంగా ఆనందమా లేకపోతే ఏం రాయి కర్మ అని ఉందా మరి ఏం చేస్తాం మాకు ఇదే పని అంటే ఇదే పని చేసుకుంటున్నాం సూన్ అయిన ఏం పుట్టిన కాడికి తినేది పుట్టిన దేవుడే ఉండడు అంటాం లాస్ట్ ఎవరికి వేసావు ఓటు 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 ఎవరికి వేసావు తెలుగుదేశానికి వేసిన ఆయన పేరు ఏమి నాకే తెలియదు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన ఇంకో ఆయన ఉన్నాడు కేశవులు వాళ్ళకి నేను వేసేది ఇంకెవరికి చిరంజీవివా చిరంజీవికి చిరంజీవి అంటూ ఎవరు నాకు తెలియదు కదా ఇది చూసారు కదా ఈ మాటల్లో కాస్త చిత్రంగా ఉన్నా కానీ చెప్తున్న భావాల్లో మాత్రం స్పష్టత అయితే ఉంది ఏదైతే ఏమి ఉందో ఈమె తరాల అంటే తర్వాత తరమైన ఈమె కూతురు కూడా ఇక్కడే పనిచేస్తుంది ఈ ఏదైతే దీనికి దశాబ్దాల చరిత్ర ఉన్న ఈ ఈ దీని గురించి వివరించాలన్నా దీనికి సంబంధించిన ఏదైనా వస్తువుని పట్టుకోవాలన్నా భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే దానికి అంత చరిత్ర ఉంది మళ్ళీ ఆ చరిత్రని ఎక్కడ రూపు దిద్దుకోవడానికి కష్టమవుతుందో అన్న చిన్న అభిప్రాయం ఆమెతో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అమ్మ మీ పేరేంటి చిన్నప్పుడు గంజిలా కాంట వేస్తుండే
ఆయన చనిపా ఇప్పుడు పా పదహైదేళ్ళు కానీ వచ్చా ఆయన చనిపోయి కూడా ఒక్క కొడుకు ఉండాడు నాకు ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆయన నా ఇప్పుడు డి డిగ్రీ చదివినాడు ఇంకా ఏం పని లేదు ఏం లేదు కానీ అది దీంట్లో ఉండడు రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో ఉండడు షాప్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీగా ఉన్నాడు ప్రైవేట్లోనే రోజు ఇప్పుడు ఎంత కూలి ముడుతుందమ్మా చీర నేస్తానా పదహైదు వందలు ఇస్తారు మాకు చేరి సాగం తీసుకుంటాం బిడ్డ సాగం నేను సాగం తీసుకుంటాం ఇక్కడ కూడా చూస్తున్నా ఇప్పుడు మనం ఆ కూతురు మాట్లాడుతున్నా కానీ తల్లి తండ్రి మళ్ళీ తల్లే ధిక్కరించే పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది చూసారా ఇంత ఏళ్ళు గడిచినా కానీ ఆ తల్లే ఆ గాడ్ ఫాదర్ లాగా మళ్ళీ ఇప్పటికీ మానిటరింగ్ చేయడం అనేది చాలా అసలు గొప్ప విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు మరో అంటే ఇప్పుడు ముందు తాత ముత్తాత అని అంటాం కదా ముత్తా ముత్తాత కాడి నుంచి వస్తున్న ఆచారంగా ఈ వృద్ధి అయితే వీళ్ళకి భావిస్తుంది ఇప్పుడు పెద్ద అంటే ఏదైతే మొదటి తరంతో మాట్లాడడం తర్వాత రెండో తరంతో మాట్లాడడం ఇప్పుడు మూడో తరంతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అంటే మీ ఈమె ఎలా ఫీల్ అవుతుంది అంటే వీళ్ళ పిల్లలు కూడా ఎట్లాంటిదే కంటిన్యూషన్గా చేసే పరిస్థితి ఏమైనా ఉంటుందా లేకపోతే ఏంటి అనేది ఏమో మాట్లాడు తెలుసుకున్నామా మీ పేరు ఏంటమ్మా నా పేరు జ్యోతి మీరు ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచే చేస్తాను అంటే మీ తల్లి గారు నేర్పించిందే మీకు మా అమ్మ నేర్పించింది అదే మాకు ఇప్పుడు అంటే మీ పిల్లలు కూడా ఇట్లాగే చేయాలనేదా మీ అభిప్రాయం నాకేమో నా పిల్లలకి ఇది పని వద్ద అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకు ఇప్పుడు మేము చేసి చేసి ఇది అయితే నాకు వాళ్ళు ఇంకేడ చేస్తారు మా పని నాకు ఒక కొడుకు ఒక బిడ్డ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు పాప నైన్త్ క్లాస్ చదువుతుంది బాబు సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అంటే మీకు ప్రభుత్వం తరపు నుంచి సాయం అందింది అనేది మీ మీ పార్టీ చెప్పుకునే అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఏదైతే పాలన సాగిస్తుందో వాళ్ళు చెప్పే మాట నిజంగా మీ ఇలాంటి వాళ్ళకి సాయం అందిందా మాకైతే ఏం సాయం అందలేదు అంటే నాలుగేళ్ళు ఎన్నికలకు ముందు చాలా హామీలు ఇచ్చారు ఏదైతే అమలు అమలు అయితే చేశారా ఏం చేసినారు అబ్బా మాకైతే ఏం చేయలేదు చూడు అబ్బా ఇంతవరకు ఏం రాలే మాకు నేను రెంట్ ఇంట్లోనే ఉండా నాకు ఇల్లు కూడా లేదు మా ఆయన ఆట కొడతాడు ఇప్పుడు రుణమాఫీ లాంటివి ఏమైనా జరిగినాయా మీకు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ కూలీతో మీ కుటుంబ పోషణ సరిపోతుంది అంటారా ఇంకా సాలి సాలి అంటే ప చేసుకున్నంత ఉంది పని ఇంకా ఎక్కువ కూలి ఎక్కువ మనకు కావాలంటే ఇంకా పని ఎక్కువ చేసుకోవాలి రాత్రి పగులు కూర్చొని చేసుకోవాలి ఉన్న సమస్యలతోనే చేస్తుంటే మళ్ళీ కొత్త సమస్య ఉంటారా కొత్త సమస్యలు ఇంక అంతే ఏదైనా అంటే కష్టాన్ని కూడా బో ఇష్టంగా స్వీకరిస్తారని చెప్పే మాటలు మేము చూసాం విన్నాము అయితే ఇక్కడ ఈ వీడి ఈ కుటుంబం విషయంలో మాత్రం ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నామని కూడా గర్వంగా చెప్పొచ్చు ఏదైతే కష్టాన్ని సైతం ఇష్టంగానే భావించారు ఆ వందేళ్ళు అంటే మూడు తరాలు దాటి నాలుగో తరంలో అడుగుపెట్టినా కానీ అదే వృత్తి ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్న అంటే ఈ మిషన్ ఇప్పుడున్న కాలానుగుణంగా ఈ మిషనరీ మార్పుల్లో కూడా మార్పులు చాలా వచ్చాయి కొత్త కొత్త తరహా అల్లికలతో వచ్చేసి కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఏదైతే ఇది ఉందో దీనికి చాలా దశాబ్దాల చరిత్ర ఉంది దాని దాన్ని కూడా బాగు చేయించుకోలేని లేదంటే ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ పరంగా కొత్తది పెట్టుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు అయితే వా దాన్ని ఉన్న దాన్ని సంతృప్తిగా వాడుకొని దాంతోనే వాళ్ళ కుటుంబం మొత్తం జీవన ఆధారంగా చేసే పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది కెమెరా పర్సన్ విజయ్తో అలీ జోగులాంబ గద్వాల్ నుంచి